Selamat datang ke ITTV dan saya Cikgu Nisha. Topik pembelajaran hari ini ialah kesan faktor persekitaran terhadap variasi dan kepentingan variasi organisma. Kesan faktor persekitaran terhadap variasi. Terdapat beberapa faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi variasi. Antara faktor-faktor tersebut ialah keamatan cahaya, kelembapan, nutrisi, pH tanah dan kesuburan tanah. Populasi berjaya merujuk kepada populasi yang boleh menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang berlaku pada persekitarannya. Populasi yang gagal pula merujuk kepada populasi yang tidak boleh menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran dan akan menjadi mangsa kepada pemangsa yang hadir di persekitaran tersebut. Populasi gagal yang tidak boleh meneruskan kemandirian hidupnya seterusnya akan menjadi pupus disebabkan oleh ancaman yang dikenakan ke atasnya disebabkan oleh faktor persekitaran. Mari kita lihat bagaimana faktor persekitaran boleh mempengaruhi kemandirian spesies. Kita akan lihat contoh kupu-kupu biston butularia. Lihat gambar rajah yang ditunjukkan. Anda sedang melihat dua varian daripada spesies yang sama. Gambar rajah pertama menunjukkan kupu-kupu dari varian gelap. Anda boleh lihat kupu-kupu ini berwarna hitam. Gambar rajah kedua pula menunjukkan kupu-kupu dari varian cerah. Anda boleh lihat sayap di sini berwarna putih. Baiklah. Kenapa pentingnya warna badan bagi kupu-kupu biston butularia? Warna badan merupakan sejenis mekanisme perlindungan bagi kupu-kupu. Kita lihat bagaimana. Kupu-kupu ini biasanya hidup menghinggap pada bahagian batang pokok. Dengan itu, organisme ini tidak akan menjadi tumpuan pemangsanya. Kita lihat variasi populasi kupu-kupu biston butularia di England. Baiklah pelajar, dalam tahun 1750-an sehingga 1850-an, England telah mengalami revolusi perindustrian. Revolusi ini telah meningkatkan aktiviti-aktiviti industri yang mana setiap satu aktiviti ini telah menyumbang kepada penghasilan bahan pencemar. Pelbagai jenis bahan pencemar yang dihasilkan melalui revolusi perindustrian ini telah menyebabkan Kualiti udara di England telah merosot secara mendadak. Aktiviti perkilangan yang mendadak juga telah menghasilkan jelaga hitam. Dan kesannya, jelaga hitam yang dihasilkan ini telah menyebabkan daun serta dahan batang pokok bertukar warna dari cerah kepada gelap. Selain itu, kulampai yang boleh hidup di kulit batang pokok juga terbunuh dengan berlakunya Revolusi Perindustrian. Lihat gambar rajah yang ditunjukkan. Ini merupakan dua gambar rajah yang sedang menunjukkan perbandingan kawasan sebelum berlakunya Revolusi Perindustrian dan selepas berlakunya Revolusi Perindustrian. Bahagian-bahagian yang berwarna hitam merupakan kawasan-kawasan di mana aktiviti perindustrian telah dilakukan secara mendadak dan ini juga merupakan kawasan-kawasan di mana kualiti udara telah merosot dengan begitu mendadak sekali. Kalau kita lihat peta ini, anda boleh lihat ya, lorekan yang berwarna gelap menunjukkan kawasan-kawasan di mana aktiviti perindustrian telah berlaku secara amat mendadak dan kesannya kualiti udara telah merosot di sekeseluruhan atau di keseluruhan bahagian England di sini. Apakah kesan revolusi perindustrian ini ke atas kupu-kupu biston betoleria? Jadual menunjukkan saiz populasi biston betoleria sebelum berlakunya revolusi industri dan selepas berlakunya revolusi industri. Sebelum berlakunya revolusi industri, biston betoleria bersayap cerah atau varian cerah mempunyai populasi yang lebih besar berbanding dengan biston betularia yang bersayap gelap. Biston betularia bersayap gelap 
mempunyai populasi yang lebih kecil berbanding dengan Bistone Betoloria yang bersayap cerah. Setelah berlakunya revolusi industri, anda boleh lihat bahawa populasi Bistone Betoloria bersayap cerah menjadi lebih kecil berbanding dengan populasi Bistone Betoloria yang bersayap gelap. Ini juga membawa maksud bahawa populasi Bistone Betoloria bersayap gelap menjadi lebih besar berbanding dengan Bistone Betoloria bersayap cerah. Baiklah pelajar, setelah berlakunya revolusi industri, kenapakah biston betuloria bersayap gelap? Populasi ini atau bilangan kupu-kupu ini bertambah jauh lebih tinggi berbanding dengan kupu-kupu bersayap cerah. Lihat gambar rajah yang ditunjukkan. Anda tahu bahawa kupu-kupu ini menduduki bahagian batang pokok. Kebanyakan batang pokok yang wujud Sebelum revolusi industri, mempunyai warna yang cerah dan warna ini sama dengan warna badan kupu-kupu varian cerah. Varian cerah mempunyai sayap berwarna putih. Anda telah pun lihat ya awal tadi. Dengan itu, kupu-kupu yang mempunyai sayap cerah ini boleh menyamai keadaan persekitaran jauh lebih efisien berbanding dengan kupu-kupu yang bersayap gelap. Dengan itu ianya kurang menjadi tumpuan pemangsa dan dengan itu populasinya boleh dikekalkan kerana ia tidak akan menjadi tumpuan pemangsa. Sekiranya organisma itu menjadi tumpuan pemangsa maka bilangan individu organisma tersebut akan berkurang di dalam populasi kerana pemangsa akan makan mangsa tersebut. Lihat gambar raja. Eh? Anda boleh lihat dua jenis kupu-kupu berwarna cerah dan berwarna gelap. Sebelum berlakunya revolusi industri, bilangan kupu-kupu bersayap cerah adalah jauh lebih tinggi kerana pokok-pokok di sini berwarna cerah mempunyai warna yang sama seperti sayap varian kupu-kupu cerah. Setelah berlakunya revolusi industri, jelaga hitam telah menyebabkan pokok-pokok yang berwarna cerah pada asalnya bertukar menjadi gelap. Ini membuka peluang kepada kupu-kupu yang bersayap gelap untuk menjalankan penyamaran dengan lebih efisien berbanding dengan kupu-kupu yang bersayap cerah. Dengan itu, kini setelah berlakunya revolusi perindustrian, kupu-kupu bersayap gelap kurang menjadi tumpuan pemangsa. Oleh itu, saiz populasinya menjadi lebih tinggi berbanding dengan kupu-kupu varian cerah. Seterusnya, mari kita lihat punca variasi bagi siput darat atau sipia nemoralis. Siput darat Sipia Nimoralis mempunyai dua varian. Lihat gambar rajah yang ditunjukkan. Anda sedang melihat dua jenis varian bagi siput darat. Yang pertamanya berwarna gelap dan tidak mempunyai sebarang jalur. Dan yang keduanya berwarna terang dan anda boleh lihat jalur hadir di bahagian badannya. Kenapa wujudnya variasi ini? Mari kita lihat habitat siput darat. Baiklah pelajar. Bagi siput darat varian yang berwarna gelap dan tidak berjalur, siput darat ini hidup di kawasan tanah berumput pendek, seragam dan tidak bersemak. Kawasan ini mempunyai tanah yang gelap. Dengan itu, tanah yang gelap ini menyamai warna badannya. Dengan itu, ianya boleh menjalankan mekanisme perlindungan dengan efisien. Bagi siput darat yang mempunyai warna badan terang dan berjalur, Siput ini mempunyai habitat yang berlainan. Siput ini hidup di kawasan tanah rumput yang berwarna kuning atau hijau kerana warna-warna ini menyamai warna badannya. Oleh itu, ia boleh menjalankan mekanisme perlindungan dengan efisien. Selain itu, siput daripada kategori ini juga boleh hidup di kawasan berlumpur yang mana tanahnya adalah berwarna dalam kuning merah. Dengan itu pelajar, anda telah melihat dua contoh variasi yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Setiap satu ciri yang anda lihat dikenali sebagai fenotip dan fenotip ini merupakan variasi selanjar. Fenotip dipengaruhi oleh kedua-dua genotip dan kesan persekitaran. Dengan itu, fenotip di sini merupakan gabungan interaksi di antara genotip dan juga kesan persekitaran. 
Mari kita lihat beberapa soalan untuk menguji kefahaman anda. Populasi kupu-kupu bersayap gelap bertambah jauh lebih tinggi berbanding populasi kupu-kupu bersayap putih selepas revolusi perindustrian di England. Jelaskan fenomena ini. Baiklah pelajar, revolusi perindustrian di England pada tahun 1850-an telah menghasilkan jelaga hitam yang mana jelaga hitam ini telah menyebabkan batang pokok berwarna cerah bertukar kepada warna hitam. Jelaga hitam terendap pada kulit pokok dan menyebabkan bahagian permukaan batang pokok ini bertukar warna. Kedua-dua kupu-kupu bersayap gelap dan juga bersayap cerah melakukan penyamaran bagi menyelamatkan dirinya daripada ancaman pemangsa. Oleh itu, apabila batang pokok bertukar warna dari cerah kepada gelap, ini lebih memberi peluang kepada kupu-kupu bersayap gelap untuk menjalankan aktiviti penyamarannya. Dengan itu, jawapan bagi soalan ini ialah Revolusi perindustrian di England telah menghasilkan bahan pencemar pada kadar yang tinggi. Jelaga hitam terendap pada kulit pokok dan ini menyebabkan bahagian permukaan batang pokok bertukar warna dari cerah kepada gelap. Oleh itu, kupu-kupu bersayap gelap lebih berupaya untuk melindungi dirinya daripada pemangsa melalui penyamaran di atas batang pokok yang menyamai warnanya. Nyatakan kepentingan variasi di dalam sesuatu populasi. Variasi merujuk kepada perbezaan ciri-ciri morfologi yang wujud di kalangan spesies dari kumpulan yang sama. Ciri-ciri ini membolehkan organisma itu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang berlaku pada persekitaran yang didiaminya. Oleh itu, jawapan bagi soalan ini ialah spesies dari sesuatu populasi boleh menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran dan seterusnya meneruskan kemandirian spesiesnya. Mengapakah variasi persekitaran tidak boleh diwarisi. Variasi persekitaran di dalam soalan ini merujuk kepada variasi yang berpunca daripada faktor persekitaran. Dan anda tahu bahawa faktor persekitaran ini tidak boleh diwarisi kerana ianya tidak terkandung di dalam maklumat genetik. Faktor persekitaran bukanlah komponen yang hadir di dalam maklumat genetik yang membina sesuatu organisma itu. Oleh itu, jawapan bagi soalan ini ialah variasi persekitaran berpunca daripada faktor persekitaran yang sering berubah. Ianya bukanlah merupakan maklumat genetik. Setiap yang berikut merupakan faktor persekitaran yang menyumbang kepada variasi persekitaran kecuali A. Maklumat genetik B. Kedudukan geografi C. Jenis tanah D. Suhu Baiklah pelajar, bagi soalan ini anda perlu mengenal pasti faktor persekitaran dan faktor persekitaran ini merujuk kepada keadaan persekitaran yang boleh mengganggu atau membantu proses pertumbuhan organisma tertentu. Mari kita menilai setiap satu pilihan jawapan yang diberi. Maklumat genetik Maklumat genetik boleh mempengaruhi variasi organisma. Akan tetapi maklumat genetik ini merupakan faktor genetik dan tidak mempunyai sebarang kaitan dengan faktor persekitaran. Seterusnya kalau kita lihat pilihan B, C dan D. Kedudukan geografi, jenis tanah dan suhu merupakan antara parameter-parameter yang boleh dipetik daripada keadaan persekitaran. Dengan itu B, C dan D masing-masing mewakili faktor persekitaran dan boleh digunakan untuk menentukan variasi persekitaran sesuatu organisma. Maklumat genetik merupakan komponen DNA yang diwarisi daripada sel induk kepada sel anak. Dengan itu, jawapan yang dicari bagi soalan ini ialah A. Maklumat genetik.
Baiklah pelajar, kita sudah pun habiskan topik untuk hari ini iaitu kesan faktor persekitaran terhadap variasi dan kepentingan variasi organisma. Dalam episod hari ini, anda telah mengenal pelbagai jenis faktor persekitaran dan bagaimana faktor ini boleh mempengaruhi variasi organisma. Kita juga telah melihat dua contoh di mana kupu-kupu dan siput darat yang mempunyai variasi ini mampu menggunakan variasi ini untuk meneruskan kemandirian hidupnya di habitat yang berlainan. Variasi penting supaya spesies itu boleh meneruskan kemandirian hidupnya apabila persekitarannya berubah. Dengan ini, kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.